এক রাতে হঠাৎ করেই দুজন লোককে কিডন্যাপ করা হয় আর কিডন্যাপার তাদের উপরে স্থায়ীকর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে আর অসহনীয় টর্চার শুরু করে সেই লোকদের উপরে কিন্তু কেন সেটাই জানব আজকের গল্পে আসলে সবসময় মানুষকে একদিক থেকে দেখে বিচার করা যায় না আর এতে করে আমরা মানুষ চিনতে ভুল করি এবং তাদের ভুল বুঝি সেটাও আজকের গল্পের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আজকের মুভিটা অনেকটাই প্রেডিক্টেবল কিছুক্ষণ দেখার পরে আপনি নিজেও অনুমান করতে পারবেন যে এরপরে কি হবে বা এই শেষ পরিণতি কি হতে পারে কিন্তু মুভির মাঝে এবং শেষে থাকা ছোট ছোট টুইস্ট আর ট্রানগুলো একটু ব্যতিক্রমী ছিল যেটা এই মুভিটাকে একটু ভিন্ন করে তুলেছে তো আশা করি এই মুভিটা আপনাদের ভালো লাগবে আজ এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি দুই সালে তামিল ভাষায় মুক্তি পাওয়া মুভি আকারান তো হাই গেস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিল্মের গল্প এমন নতুন আর অসাধারণ সব মুভি আর ওয়েব সিরিজের এক্সপ্লেনেশন বাংলায় দেখতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন মুভির শুরুতেই রাতের বেলা কাউন্সিলর সেলভাম তার পার্টি অফিস থেকে বাসায় যাচ্ছিল ঠিক তখনই তাকে দীপা নামের একটি মেয়ে কল করে আর বলে স্যার আমি খুব বিপদে আছি সেলভাম বলে আপনি কে আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না মেয়েটি বলে আমি দীপা কিছুদিন আগে আমার হাজব্যান্ড মারা গেছে আর সে আপনার পার্টির হয়েই কাজ করত আর এখন আমার অবস্থা খুব শোচনীয় কিছুক্ষণ ভাবার পরে সেলভাম বলে ওহ মনে পড়েছে হ্যাঁ আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি দীপা দীপা বলতে থাকে আমার হাতে একটা টাকাও নেই আমার ফ্যামিলি খরচ বাসা ভাড়া দোকানের ভাড়া সব কিছুই বাকি রয়েছে আমাকে একটু সাহায্য করুন স্যার তখন সেলভাম বলে আচ্ছা সরি আসলে আমারই তোমার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল পার্টির কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তোমার কথা আমার মনেই ছিল না তোমার হাজব্যান্ড তো আমার পার্টির হয়েই কাজ করত আর তোমাকে সাহায্য করাটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে দীপা বলে স্যার আমার যে কোনো একটা চাকরি হলেই চলবে আপনি কি আজকে আমার সাথে একটু দেখা করতে পারবেন সেলভাম বলে ঠিক আছে আমি তোমার বাসে আসছি আমি রাস্তায় আছি দীপা তার লোকেশনটা সেলভামকে শেয়ার করে দেয় সেই গলিতে আসার পরে সেলভাম বলে আমি ঠিক চিনতে পারছি না কোন বাড়িটা দীপা বলে দেখুন স্যার আমি বাইরে লাইট অফ অন করছি সেলভাম বুঝতে পারে কোন বাড়ি সে সেখানে চলে যায় আর দেখে দীপা তার জন্য দরজা খুলে বসে আছে সেলভাম দরজা খুলে ভেতরে আসতেই কেউ তার মাথায় পেছনে আঘাত করে আর সেলভাম সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যায় এরপরে মাঠের ভেতরে কয়েকজন লোককে দেখা যায় যেখানে অন্য একজন লোক এসে তাকে বলে ওর বেল হয়ে গেছে কিন্তু ও এখনও টাকাটা দেয়নি অন্য একজন লোক বলে তুমি কি আশা করেছিলে ও তোমাকে টাকা দেবে ও তোমাকে কখনোই টাকা দেবে না তোমার কাছে যে কয়টা টাকা আছে এখনও সময় আছে চলো মদ কিনে নিয়ে আসি আর সেখান থেকে তারা মদ কেনার জন্য চলে আসে সেখানে একজনের নাম ছিল বালি আর বালির অটোতে আসার পরেই তারা দেখতে পায় অন্য একজন লোক বালির অটোতে বসে ড্রিঙ্কস করছিল বালি তাকে বলে কি রে ভাই কে তুই এখানে বসে মদ খাচ্ছিস আমার অটোতে সেই লোকটা বলে আমি আমার আঙ্কেলের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি আর এখানে বসে মদ খাচ্ছি আপনাদের সমস্যা কি বালি আর তার লোকেরা সেই ছেলেটাকে থ্রেট দেয় আর ছেলেটার কাছ থেকে তার মদের বরত রেখে সেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয় আর সেই মদ তারা খেতে শুরু করে এরপরে বার থেকে অর্জুনকে বের হতে দেখা যায় আর তখনই তাকে জননী কল করে আর বলে তুমি আবারও মদ খেয়েছ কারণ সে তার কথা শুনে বুঝতে পেরেছিল জননী বলে তোমাকে কতবার বলেছি যেদিনই তুমি মদ খাবে সাথে করে একজন ড্রাইভারকে নিয়ে যাবে কারণ মদ খেলে তুমি গাড়ি চালাতে পারো না অর্জুন বলে মদ খেলে যে আমি গাড়ি চালাতে পারি না সেটা আমি জানি কিন্তু তারপরও তুমি আমাকে এইভাবে কেন বলছো আমি একজন অ্যাক্টিং ড্রাইভারকে কল করেছি সে আসবে আর সে আমাকে নিয়ে চলে যাবে তুমি টেনশন করো না এরপরেও জননী অর্জুনের সাথে কিছুটা রাগারাগি করে ফোনটা রেখে দেয় অর্জুন গাড়ির কাছে আসতেই দেখে বীরাপাণ্ডি নামের একজন লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল অর্জুন সেখানে এসে অ্যাক্টিং ড্রাইভারকে বারবার কল করছিল বীরাপাণ্ডি দেখে অর্জুন মাতল হয়ে একেবারে বোধ হয়ে আছে সে তার গাড়ির চাবিটাও ঠিকঠাকভাবে তুলতে পারছিল না বীরাপাণ্ডি তাকে সাহায্য করে আর বলে এই অবস্থাতে ড্রাইভ করবেন না অর্জুন বলে আমি জানি আমি মদ খেলে গাড়ি চালাতে পারি না টেনশন করবেন না আমি একজন অ্যাক্টিং ড্রাইভারকে খবর দিয়েছি কিছুক্ষণের মধ্যেই সে চলে আসবে কিন্তু একটু লেট করছে ভীরাপাণ্ডি বলে আমি ভালো ড্রাইভ করতে পারি আমি চাইলে আপনাকে ড্রাইভ করে বাড়িতে দিয়ে আসতে পারি অর্জুন বলে না না লাগবে না কারণ আমার ড্রাইভার একটু পরেই চলে আসবে বীরাপাণ্ডি বলে সে তো আসতে লেট করবে আপনি অ্যাক্টিং ড্রাইভারকে যত টাকা দিতেন আমাকে না হয় একটু কম দেবেন আপনি আমাকে ড্রাইভিংয়ের সুযোগ দিলে সেই টাকা দিয়ে আমি আমার পরিবারের জন্য কিছু খাবার নিয়ে যেতে পারবো আজকে অর্জুনের মায়া হয় আর সে বীরাপাণ্ডিকে গাড়ির চাবিটা দিয়ে দেয় রাস্তায় যেতে যেতে বীরাপাণ্ডি অর্জুনকে বলে কখনোই মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর সাহস করবেন না যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে অর্জুন বলে সেটা আমি জানি আসলে আমি মদ খেয়ে কখনোই গাড়ি চালাতে পারি না গাড়ির গিয়ার অটোমেটিকভাবে শিফট হয়ে যায় আর এভাবেই দুইজন কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল একটু পরে বীরাপাণ্ডি তাকে নিয়ে একটি
এখন আমি কি করব বীরা পাণ্ডি বলে তোমাকে যা যা করতে বলেছি সব কিছু করে ফেলো সেই লোকটাকে দেখা যায় একটি সোফার উপরে গ্লু ঢালার জন্য একটু পরে বীরা পাণ্ডি সেই সোফার উপরে অর্জুনকে কাপড় চোপড় ছাড়া বসিয়ে দেয় এবং তার হাত পাগুলো একেবারে সেই সোফার সাথে লাগিয়ে দেয় এরপরে কয়েক মাস আগের ঘটনা দেখানো হয় বীরা পাণ্ডির বাড়িতে ঘটক ছেলে পক্ষকে নিয়ে আসে ঘটক বলে ছেলে খুবই ভালো গভর্নমেন্ট জব করে এছাড়া তার চরিত্র ব্যবহার দুটোই খুব ভালো বীরাপাণ্ডিও তার ব্যাপারে বলতে শুরু করে বীরাপাণ্ডি বলে মা ছাড়াই সে দুইজন মেয়েকে বড় করে তুলেছে তার বড় মেয়ে দেবী টেন পাস করার পরে আর পড়েনি কারণ একা আমার সংসার সামলাতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল আর এটা দেখেই দেবী পড়াশোনা বাদ দিয়ে সংসারে মনোযোগ দিয়েছে অন্যদিকে তার ছোট মেয়ে প্রিয়া টুয়েলভ পর্যন্ত পড়েছে আর এখন সে ডক্টর হতে চাইছে আমিও তাকে কথা দিয়েছি তাকে ডক্টর বানাবো আমার বড় মেয়েটা খুবই লক্ষ্মী আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে আমার ছোট মেয়েকে ওই মায়ের আদর দিয়ে বড় করে তুলেছে আর এই সংসারটাকে খুব আগলে রেখেছে পাত্রপক্ষ বলে আপনারা টেনশন করবেন না আপনার মেয়ে আমাদের বাড়িতে গেলে আমাদের মেয়ের মতো হয়েই থাকবে আর আমরা কোনো যৌতুক চাই না আমাদের ছেলে যথেষ্ট ইনকাম করে আমরা শুধু একটা ভালো মেয়ে চাই এতে বীরাপাণ্ডি খুব খুশি হয়ে যায় আর তার মেয়ে প্রিয়াকে বলে দেবীকে এখানে নিয়ে আসার জন্য কিছুক্ষণ পরে প্রিয়া সেখানে আসে আর বীরাপাণ্ডিকে বলে আপু তোমার সাথে একটু ভেতরে কথা বলতে চায় বীরাপাণ্ডি ভেতরে চলে যায় সেখানে যাওয়ার পরে সে দেবীকে বলে কি ব্যাপার মা তুমি এখনও রেডি হওনি কেন ছেলেপক্ষ তোমাকে দেখতে এসেছে দেবী বলে তোমাকে আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি আমি একজনকে ভালোবাসি আর আমি তাকে কথা দিয়েছি তুমি জানো ব্যাপারটা বীরাপাণ্ডি বলে কোনো জেলে যাওয়া ছেলের সাথে আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দেব না দেবী বলে ও কেন জেলে গিয়েছিল তুমি তো সেটা একবার জানতেও চাওনি ওর কাছ থেকে তুমি তো জানতে চাইবে যে সেই দিন কী হয়েছিল কেন ও মারামারি করেছিল বীরাপাণ্ডি বলে সেই সব কিছু জানার আমার কোনো দরকার নেই আমি কোনো ক্রিমিনালের সাথে আমার মেয়েকে বিয়ে দেব না আর ছেলে পক্ষ চলে এসেছে কথাবার্তাও পাকা হয়ে গেছে অনেকটা এখন আমি তাদের কি বলবো দেবী বলে তোমাদের কিছু বলতে হবে না এরপর দেবী নিজেই চলে আসে ছেলে পক্ষের সামনে আর সবাইকে সরি বলে বলে আমার বাবা আমার সাথে কথা না বলে আপনাদের ডেকে ফেলেছে আসলে আমি একজনের সাথে ইংরেজমেন্ট করে ফেলেছি আর আমি তাকেই বিয়ে করব আর আপনাদের এখানে নিয়ে এসে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত এতে ছেলের বাবা মা রেগে সেখান থেকে চলে যায় আর বীরাপাণ্ডিকেও ঘটক কিছু কথা শুনিয়ে সেখান থেকে চলে যায় এতে বীরাপাণ্ডি খুবই মন খারাপ করে কারণ ঘটকের এবং ছেলে বাড়ির সামনে তাকে অপমানিত হতে হয়েছে এরপরে একটি মূর্তি তৈরি করার প্রতিষ্ঠান দেখানো হয় যেখানে স্ট্যাচু বা মূর্তি তৈরি করা হতো আর একজন দম্পতি তাদের মৃত ছেলের মূর্তি তৈরি করতে দিয়েছিল মূর্তিটা দেখার পরে সেই মহিলাটি একেবারে কাঁদতে থাকে কারণ মূর্তিটা একেবারেই তার ছেলের মতো হয়েছে আর সে শিবাকে বলে দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য শিবা বলে এর কাজ শেষ করতে আরও এক মাস লাগবে মহিলা বলে আমি এক মাস এত দেরি করতে পারবো না তুমি তাড়াতাড়ি করো সে তাকে আরও কিছু টাকা দিয়ে দেয় আর বলে যে করেই হোক আমার ছেলের মূর্তির কাজ তার মৃত্যু বিশ্বকের আগেই শেষ করতে হবে শিবাও তাদের কথা দেয় আর বলে ঠিক আছে আমরা দেখছি রাতের বেলা বীরাপাণ্ডিকে তার স্ত্রীর ছবির সামনে নিয়ে বাড়িতে বসেই মদ খেতে দেখা যায় সে তার স্ত্রীকে বলছিল আজকে তোমার মেয়ের জন্য আমার এতগুলো লোকের সামনে অপমানিত হতে হলো আমি কি চেয়েছিলাম শুধু আমার মেয়েটাকে একটা ভালো ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে কি করলো সে একজন জেল ফেরত আসামির জন্য অপেক্ষা করলো এটা আমি কিভাবে মেনে নেব এদিকে প্রিয়াকে দেখা যায় তার বাবার জন্য চিকেন বানিয়ে রান্নাঘর থেকে নিয়ে আসছিল তখনই দেবী সেখানে চলে আসে আর চিকেন দেখার পরে বলে এত রাতে তেল মশলাযুক্ত এই চিকেন খেলে বাবার শরীর খারাপ করবে পেটে গ্যাস হবে তুমি তাকে এই কলাগুলো খেতে দাও কিন্তু দেবী সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরে প্রিয়া আবারও চিকেন নিয়ে তার কাছে চলে আসে এবং তার বাবাকে খেতে দেয় দুজনে একসাথে সেখানে বসে কথা বলে পরদিন সকালবেলা দেবীদের বাড়িতে শিবা আসে আর শিবাই ছিল সেই ছেলে যাকে দেবী ভালোবাসত এবং বীরাপাণ্ডি তাকে মেনে নিতে চাইছিল না শিবাকে দেখেই দেবী বলে তোমার আসতে এত লেট হলো কেন শিবা আসলে প্রিয়ার পড়ার জন্য কিছু বই নিয়ে এসেছিল যেগুলো প্রিয়াই তাকে আনতে বলেছিল আর সেখানে সে দেবীর জন্য একটা গিফট নিয়ে আসে প্রিয়াও সেখানে আসে আর বইগুলো চেক করে এরপরেই সেখানে তার কিছুটা গল্পগুজব করে এরপরে প্রিয়া সেই গিফট নিয়ে দৌড় দেয় আর বলে এটা আমার দেবীও তার পেছনে পেছনে দৌড় দেয় আর বলে এটা আমার ঠিক ওই সময়টাতে ফিরাপাণ্ডি বাসায় চলে আসে আর এই সব কিছুটা দেখে ফেলে সে তার দুই মেয়েকে ধমকে বাড়ি ভেটরে পাঠিয়ে দেয় শিবা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু বীরাপাণ্ডি বলে আমি কোনো জেল ফেরত আসামির সাথে আমার মেয়েকে বিয়ে দেব না তুমি এখান থেকে চলে যাও তুমি জেলে গেছো আর এটা তোমার শৈলীর ভিতরে একটা ট্যাগের মতো লেগে গেছে এখন তুমি যাই করো না কেন এই ট্যাগটা তুমি কখনোই মুছে ফেলতে পারবে না আর আমি এমন
আর সেই গিফটটা বাইরে ছুঁড়ে মেরে বীরপাণ্ডির দরজাটা মুখের সামনেই লাগিয়ে দেয় তখনই শিবা মনে করতে থাকে তার মা একদিন মন্দিরে দেবীকে দেখেছিল আর প্রথম দেখাতেই দেবীকে তার মার অনেক ভালো লাগে সেই দিনই শিবার মা শিবাকে বলেছিল এমন একটা মেয়ে যদি আমার ছেলের বউ হতো শিবা বলে তুমি টেনশন করো না ওই তোমার ছেলের বউ হবে আর মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত শিবার মার ইচ্ছে এটাই ছিল আর এই জন্যই শিবা আর দেবী দুজনেই শিবার মায়ের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য একে অপরকে বিয়ে করতে চায় তারা একে অপরকে ভালোবাসে এরপরে ঘটনা আবারও প্রেজেন্টে চলে আসে অর্জুনের জ্ঞান ফেরে সে তার হাত পা নড়াচড় করতে চায় কিন্তু সেটা গ্লুর সাথে একেবারে লেগে গিয়েছিল যার ফলে সে কোনোভাবেই নড়াচড়া করতে পারছিল না জোর করাতে হাতের স্কিন ছিঁড়ে রক্ত বের হতে শুরু করে তখনই অর্জুন সামনে বীরপাণ্ডিকে দেখতে পায় আর জিজ্ঞেস করে তুমি কে বীরপাণ্ডি বলে আমি কে সেটা না জানলেও চলবে কিন্তু আমার কাছে তোমার জন্য কিছু প্রশ্ন আছে আর সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো যদি তুমি সঠিকভাবে দিতে পারো তাহলে তুমি বেঁচে যাবে আমি তোমাকে কিছু করব না আর যদি তুমি আমাকে ভুল উত্তর দাও তাহলে তোমার প্রত্যেকটা ভুল উত্তরের জন্য আমি তোমার একটা করে আঙ্গুল কেটে নেব অর্জুন বলে আমি জানি তোমাকে কে পাঠিয়েছে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও নয়তো তোমাকে এবং তাকে আমি একসাথে মেরে ফেলব বীরাপাণ্ডি বলে তুমি এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার কথা কল্পনাতেও ভেবো না কারণ এখানে তুমি কোনোভাবেই ছাড়া পাবে না মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যদি না আমি চাই কারণ আশেপাশে কয়েক মাইল পর্যন্ত কোনো মানুষ থাকে না তুমি চিৎকার করলেও এখানে তোমাকে কেউ বাঁচাতে আসবে না তাই আমি তোমাকে যে অপশনটা দিয়েছি সেটাই তোমার বাঁচার একমাত্র অপশন এরপরে বীরপাণ্ডি অর্জুনকে বলে তুমি কি জানো তোমার একদিন চলতে কত টাকা খরচ হয় আর এই দেশে কত মানুষ রয়েছে যারা এক বেলা খেতে পায় না অথবা এই দেশে একজন সাধারণ মানুষের তিন বেলা খেয়ে ঠিকভাবে বাঁচার জন্য কত টাকা লাগে তুমি কি করে বাঁচবে কারণ তুমি তো তোমার দুলাভাইয়ের টাকা নিয়ে বাঁচো এটা শুনে পেরেছি আমার দুলাভাইয়ের সাথে তোমার শত্রুতা তাহলে আমাকে কেন এভাবে তুলে এনেছো এভাবে করে তুমি তার সাথে লড়াই জিততে পারবে না এতে করে বীরাপাণ্ডি রেগে যায় এবং অর্জুনের পায়ে আঘাত করে তখন অর্জুন উত্তর দেয় আমার একদিন চলতে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয় এটা শুনে বীরাপাণ্ডি বলে তুমি কি জানো তোমার এই একদিনের টাকার খরচ দিয়ে একটা সাধারণ পরিবার পুরো মাস খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকে অথচ তোমরা টাকা এবং ক্ষমতার লোভে এই ধরনের পরিবারকে ধ্বংস করে ফেলো তোমরা অবৈধভাবে ইনকাম করে টাকার পাহাড় তৈরি করো আর সেই পাহাড়ের চাপায় সাধারণ মানুষরা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসটা পর্যন্ত কিনতে পারে না এই ব্যাপারে কি কখনো তুমি ভেবেছো অর্জুন বলে আমি কেন ভাববো আমার অনেকগুলো বিজনেস রয়েছে আমি অনেক টাকা ইনকাম করি এই জন্য আমি খরচও বেশি করি এরপরে বীরাপাণ্ডি বলে হ্যাঁ তোমরা এখন সব কিছুকে বিজনেস বানিয়ে ফেলেছো এমনকি শিক্ষা আর চিকিৎসা ব্যবস্থাকেও ছাড়োনি অর্জুন বলে বিজনেস কি আমি একা করি সবাই করে এছাড়া আমি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে স্টুডেন্টদের মেডিকেলে চান্স পাইয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছি এটা কম কিসের এতে বীরাপাণ্ডি রেগে যায় আর তাকে একটা চর মেরে বসে বীরাপাণ্ডি বলে তুমি তো কোচিং সেন্টারের নামে সমাজ সেবা করছো তাই না তাহলে স্টুডেন্টদের কাছ থেকে টাকা কেন নাও তোমার কোচিং সেন্টারে স্টুডেন্টরা কি নিরাপদ বিশেষ করে মেয়েরা এই প্রশ্ন শুনে অর্জুন অবাক হয়ে যায় আর বলে তুমি কে আর তুমি এমন অবাস্তব প্রশ্ন কেন করছো বীরপাণ্ডি তাকে আবারও একটা চর মেরে বসে বলে আমি কে সেটা তোমাকে কিছুক্ষণ পরে বলবো কিন্তু এখন তোমাকে শুধু আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে অর্জুন বলে তুমি কি জানো আমি কে বীরপাণ্ডি বলে আমি জানি কিন্তু তুমি এটা জানো না যে আমি কে আর তোমাকে বলেছিলাম প্রশ্নের উত্তর ছাড়া অন্য কোনো কথা বলতে না কিন্তু তুমি বলেছ আর আমি আমার কথা থেকে এক পাও নড়চর হই না এই জন্য সে অর্জুনের একটা আঙুল কেটে ফেলে অর্জুন চিৎকার করতে থাকে তার অনেক বেশি রক্তকরণ হওয়ার ফলে সে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যায় বীরাপাণ্ডির দরজা লাগিয়ে বাইরে চলে আসে আর ঘটনা আবারও অতীতে চলে যায় শিবা মন খারাপ করে বসেছিল তখনই তার বিজনেস পার্টনার সেখানে চলে আসে আর বলে তোমার ফ্লাইট কখন আমি এখনই বের হয়ে যাচ্ছি শিবা বলে আমিও একটু পর বের হব তখনই তাকে দেবী কল করে কয়েকবার কল করলেও শিবা কল রিসিভ করে না অবশেষে কল রিসিভ করার পরে দেবী তাকে বলে তুমি এমন কেন করছো তুমি কি এখনও বাবার কথা রাগ করে আছো শিবা বলে আমাকে যে সেই বাড়িতে ডেকেছি আমি তার ওপরেই রাগ করেছি দেবী বলে তুমি আমার ওপরে কেন রাগ করে আছো শিবা বলে তোমার বাবা যখন আমাকে অপমান করলো তুমি একটা বারের জন্য প্রতিবাদ করনি অথচ তুমি সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু শুনছিলে আর আমি তোমাকে আমি বলেছিলাম যে চলো আমরা বিয়ে করে নেই তুমি সেটাও করলে না দেবী বলে কিভাবে করব মা মারা যাওয়ার পরে বাবাই আমাদের কোলে পিঠে কোলে মানুষ করেছে এখন আমি ওর বাবাকে কিভাবে কষ্ট দেব আমি তো তোমাকে বলেছি আমাকে একটু সময় দাও আমি বাবার সাথে কথা বলে তাকে ম্যানেজ করব কিন্তু তুমি তোমাকে সময় দিচ্ছ না শিবা বলে এক বছর হয়ে গেল আমি তোমাকে আর কত সময় দেব আমি ব্যবসায়ের কাছে চেন্নাই যাচ্ছি চেন্নাই থেকে ফিরে এসে আমি
এর কয়েকদিন পরে ফিরান্দি অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় দেবী তাকে হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে আসার সময় প্রিয়া দেবীকে কল করে আর বলে আমরা এখনই ফিরে আসছি প্রিয়া বলে আমি কোচিং সেন্টারে একটা ভিডিও রেকর্ড করেছি তারা আমাদের কাছ থেকে দশ লাখ টাকা চাইছে মেডিকেলে পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য দেবী তাকে ধমক দেয় বলে তুমি সেখানে পড়তে গিয়েছো ডিটেকটিভ হতে নয় তোমাকে যেটা বলা হয়েছে তুমি সেটা করো পড়াশোনা শেষ করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসো ফোনটা সে রেখে দেয় তাদের বাড়ি আসতে আসতে সন্ধে হয়ে যায় কিন্তু ভীরাপাণ্ডি দেখে তার মেয়ে প্রিয়া এখনও বাড়ি ফেরেনি ভেতরে যেয়ে তারা বসে আর সে দেবীকে বলে পাশের বাড়ি যেয়ে খোঁজ নেওয়ার জন্য কারণ প্রিয়া মাঝে মধ্যেই সেখানে যায় আর গল্প করে দেবী সেখানে চলে যায় কিছুক্ষণ পর এসে বলে বাবা প্রিয়া সেখানেও যায়নি আর এখন অনেকটা রাত হয়ে গেছে আর প্রিয়ার ফোনটাও বন্ধ তারা টেনশনে পড়ে যায় আর বলে চলো পুলিশ স্টেশনে যাই তারা সাথে সাথে পুলিশ স্টেশনে চলে আসে আর একজন কনস্টেবলের সাথে কথা বলতে থাকে কিন্তু সেই পুলিশ অফিসার বলে স্যার এখন নাইট প্যাট্রোলিংয়ে গেছে আসতে সময় লাগবে আপনারা আশেপাশে আপনাদের মেয়েদের খোঁজ করুন আর বাড়িতে গহনা আর টাকা পয়সা ঠিকঠাক আছে কি না সেটা দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন আপনাদের মেয়ে পালিয়ে গেছে নাকি হারিয়ে গেছে বা কিডন্যাপ হয়ে গেছে অর্থাৎ তাদের কিছুটা অপমান করে কোনো কমপ্লেন না লেখেই থানা থেকে বের করে দেওয়া হয় দেবী বাসায় আসার পরে শিবাকে কল করে আর সব কিছু খুলে বলে শিবা বলে তোমরা কি পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিলে দেবী বলে হ্যাঁ গিয়েছিলাম আর যা যা হয়েছে সব কিছু খুলে বলে শিবা বলে ঠিক আছে আমি এখনই দেখছি কোনো ফ্লাইট পাওয়া যায় কি না আমি সেখানে আসছি এরপর তিনি শিবাকে সেই কোচিং সেন্টারে আসতে দেখা যায় সেখানে সে একজন ম্যাডামের সাথে কথা বলে সে বলে এই কোচিং সেন্টারে প্রিয়া নামের একটি মেয়ে পড়ত কালকে সন্ধ্যা থেকে সে আর বাড়ি ফেরেনি সে বলছিল এখানে নাকি কোনো প্রবলেম হয়েছে সে ম্যাডাম বলে এখান থেকে তো সব স্টুডেন্ট চলে গিয়েছে এখানে কোনো স্টুডেন্ট ছিল না আপনারা বাইরে খোঁজ নিয়ে দেখুন কিন্তু শিবা জোর করেই বলে না প্রিয়া এখানকার কথাই বলেছিল আর বলেছিল এখানে নাকি কোনো প্রবলেমও হয়েছে টাকা নিয়ে তখনই সেখানে সেলভাম চলে আসে আর সে শিবার সাথে কথা বলতে থাকে শিবা তাকে সব কিছু খুলে বলে সেলভাম বলে আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন দেখুন হয়তো বা প্রিয়ার অন্য কোনো বিপদ হয়েছে কিন্তু এভাবে আমাদের কোচিং সেন্টারের ফি নিয়ে আপনি দোষারোপ করতে পারেন না সেলভাম তাকে কিছুটা জোর করে বের করে দেয় এরপরে শিবা কল করে দেবীকে আর সব কিছু খুলে বলে আর বলে আমি লয়ের সাথে কথা বলছি তোমরা থানায় চলে এসো তারা সবাই থানায় চলে আসে শিবা একজন লয়ারকে নিয়ে থানায় আসে সেই লয়ার পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলতে থাকে আর বলে আপনারা কেন লিগ্যাল অ্যাকশন এখনও নেননি আর কাল রাতে তারা কমপ্লেন লেখাতে এসেছিল তারপরেও কেন কমপ্লেন নেননি সেই পুলিশ অফিসার বলে আসলে আমি তখন ছিলাম না এই জন্যই এমন হয়েছে এছাড়া এখনকার অনেক মেয়েরাই তো পালিয়ে যায় তাই আমরা ভেবেছিলাম ওই ধরনের কিছু তখন সেই লয়ার বলে আপনারা যদি ঠিকঠাকভাবে অ্যাকশন না নেন দ্রুত তাহলে আমরা ওপরে যেতে বাধ্য হব সেই পুলিশ অফিসার বলে আপনি টেনশন করবেন না আমরা খুব দ্রুত মেয়েটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব সেই লয়ার বাইরে এসে শিবার সাথে কথা বলে আর বলে পুলিশ অফিসারকে আমি যা বলার বলে দিয়েছি তুমি টেনশন করো না এরপরেও পুলিশ অফিসার যদি খামখেয়ালি করে আমরা হাইকোর্টে যাব এবং আপিল করব এরপরে শিবা সেখানে দেবীর সাথে পরিচয় করে দেয় সেই লয়ারের লয়ার বলে এর জন্যই তুমি ফাইট করেছিলে শিবা কথা এড়িয়ে যায় ঠিক তখনই শিবাকে সেই পুলিশ অফিসার থানার ভেতরে আবারও ডাকে শিবা সেখান থেকে চলে যায় সেই লয়ার দেবীকে বলে তুমি টেনশন করো না তোমার বোনকে পুলিশ ঠিক খুঁজে বের করবে আর আমরা সব কথা বলে এসেছি দেবী তাকে বলে আপনি শিবাকে কোন ফাইটের কথা বললেন লয়ার বলে তুমি জানো না আসলে তোমাকে নিয়ে একটি লোক বাঁচে কথা বলেছিল আর বলেছিল তোমার জন্যই তার মা মারা গেছে কারণ সে চেয়েছিল তোমাকে সেই বাড়ির বউ হিসেবে দেখতে কিন্তু এটা হচ্ছিল না দেখেই হয়তো বা সে অসুস্থ হয়ে মারা গেছে এতে শিবা প্রচণ্ড রেগে যায় যদিও সেই লোকটা শিবার আত্মীয় ছিল আর সে একজন পুলিশ অফিসার ছিল কিন্তু তারপরেও শিবা কোনো কথা না ভেবে সেই লোকটার সাথে ফাইট করে এবং তার নাক ফাটিয়ে দেয় আর এই জন্যই তাকে জেলে যেতে হয়েছিল সেই পুলিশ অফিসার তার ক্ষমতা খাটিয়ে শিবাকে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল এরপরে আমি তাকে বেল করিয়ে বাইরে নিয়ে আসি এই কথা শোনার পরে ভীরাপাণ্ডি বুঝতে পারে শিবাকে সে এতদিন ভুল বুঝেছে অন্যদিকে দেবীও বুঝতে পারে শিবা আসলে তাকে কতটা ভালোবাসে সেখান থেকে লয়ার চলে যায় ভীরাপাণ্ডি দেবীকে বলে প্রিয়ার যদি কিছু হয়ে যায় আমি বাঁচব না ও কোথায় আছে কেমন আছে কে জানে আর ওকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত শিবাকে বলো আমাদের কাছেই থাকতে শিবা সেখানে চলে আসলে দেবী তাকে একই কথা বলে কিন্তু শিবা বলে আমি অনেক বড় একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়ে চেন্নাই গিয়েছিলাম সেটার অর্ধেকটা কাজ করে আমি এখানে চলে এসেছি আমাকে এখন যেতেই হবে আমি এখানে সব কিছু কথা বলে রেখেছি আর সেই লয়ারের নাম্বারও তোমাকে দিয়ে দেব যে কোনো প্রবলেম হলে তুমি তাকে কল করতে পারবে আর দু এক দিনের মধ্যে আমি
আমি জানি আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ তোমার মতো কাউন্সিলরকে প্রশ্ন করতে পারে না আর এই জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে এই পথ বেছে নিতে হয়েছে ভীরাপাণ্ডি বলে আমি যদি আমার প্রশ্নের গুলো উত্তর না পাই তাহলে প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য তোমার একটা করে আঙুল আমি কেটে ফেলব এরপরে তার মুখের কস্টেপ খুলে ফেলায় এতে সেলভাম রেগে যায় আর বলে তুমি কে তুমি জানো আমি একজন কাউন্সিলর আমার লোক সব জায়গায় রয়েছে তারা তোমাকে মেরে ফেলবে ভীরাপাণ্ডি তাকে কয়েকটা ঘুষি জ্বর মারে তখন সেলভাম বলে তুমি কে আর তুমি আমাকে কেন মারছো ভীরাপাণ্ডি বলে তুমি এক্স এমপির শুধুমাত্র একজন ড্রাইভার ছিলে সেখান থেকে তুমি কাউন্সিলর হলে কি করে তখন সেলভাম বলতে শুরু করে তার চাচা তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল ড্রাইভারের কাজ দেওয়ার জন্য আর একটা সময় সে এক্স মিনিস্টারের সাথে থাকতে থাকতে তার বিশ্বাস অর্জন করে ফেলে আর একটা সময় এক্স মিনিস্টার আমাকে তার বেনামি বানিয়ে ফেলে অর্থাৎ তার অনেক সম্পত্তি আমার নামে রয়েছে যেগুলো সে আমার নামে লিখিয়ে রেখেছে কিন্তু সম্পত্তিগুলো তার আর ধীরে ধীরে একটা সময় সে এম হয়ে যায় সে তার ওয়াইফকে লাকি চার্ম ভাবত এই জন্য যখনই কোনো কাজ করতে যেত যাই করত না কেন সে তার ওয়াইফের সাথে ডিসিশন নিয়ে নিত এছাড়া তারা এটাও সিদ্ধান্ত নেয় যে তাদের মেয়ে জননীর সাথে তার স্ত্রীর সৎ ভাই অর্জুনের বিয়ে দেবে ভীরাপাণ্ডি বলে সেটা তো বুঝলাম কিন্তু যে সিটটা অর্জুনের পাওয়ার কথা ছিল সেই কাউন্সিলের সিটটা তুমি কি করে পেলে তখন সেলভাম বলতে শুরু করে এরপরে সে এম যখন সিএম এর সাথে দেখা করে তখন সে তাকে বলে এবার তোমাকে বিশটা সিট দেওয়া হলো এর আগেরবার তুমি জিততে পারোনি এবার তোমাকে এই বিশটা সিট জিততে হবে এম এল এ প্রশান্ত বলে বিশটা সিট তো অনেক কম হয়ে যায় কিন্তু সেই সিএম তাকে এই বিশটা সিট আগে জিতে দেখাতে বলে এতে তার একটু মন খারাপ হয় আর বাইরে আসে আর সেলভামের সাথে সে কথা বলতে থাকে সেলভাম যেহেতু তার এক বিশ্বস্ত লোক ছিল এবং তারও একটা মোটামুটি পরিচিত ছিল এবার একটা সিটের জন্য তুমি লড়বে আর আমি চাই তুমি সেখান থেকে জিতে আসবে সেলভাম বলে আপনি টেনশন করবেন না কিন্তু বাসায় আসার পরে প্রশান্তের স্ত্রী যখন এই ব্যাপারটা জানে সে প্রচণ্ড রাগারাগি করে আর বলে তুমি অর্জুনের ব্যাপারে একেবারেই ভাবো না ও আমার সদ্বাহী হতে পারে কিন্তু কিছুদিন পরে জননীর সাথে ওর বিয়ে হতে যাচ্ছে ওদের ভবিষ্যৎটাও আমাদের দেখতে হবে তুমি সেলভামের সিটটা ওকে দিয়ে দাও এতে সে তাকে জোর করে অবশেষে প্রশান্ত রাজি হয়ে যায় আর পরদিন এসে সে সেলভামকে বলে সেলভাম বলে টেনশন করবে না অর্জুন তো আমাদেরই লোক এরপরে অর্জুনকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় আর সেলভামকে বলে অর্জুনের সাথে থাকার জন্য গাড়ি দিয়ে আসার সময় অর্জুন সেলভামকে বলে যে আমাদের টাকা লাগবে যেহেতু আমাদের কাছে এখন কোনো টাকা নেই তাই কোচিং সেন্টার থেকে প্রত্যেকজন স্টুডেন্টদের কাছ থেকে আমরা দশ লাখ করে নেব কারণ তাদের মেডিকেল চান্স পেতে হবে আর মেডিকেলের চান্স পাওয়ার জন্য দশ লাখ টাকা খুবই সামান্য সেলভাম বলেছিল স্টুডেন্টরা এটা দেওয়ার জন্য কেন রাজি হবে অর্জুন বলে ওরা দিতে বাধ্য হবে নাহলে ওদেরকে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়া হবে এরপরেই অর্জুন তার কোচিং সেন্টারে চলে আসে আর প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের সাথে সে আলাদা আলাদা কথা বলতে থাকে সবাই চুপচাপ শুনে সেখান থেকে চলে যায় কিন্তু সেখানে যখনই প্রিয়া আসে সে লুকিয়ে মোবাইল দিয়ে ভিডিও করতে শুরু করে আর যাওয়ার সময় বলে আমি কেন আপনাকে টাকা দেব আমি কষ্ট করে পড়াশোনা করে এমনিতে পরীক্ষায় পাশ করব এতে আপনাকে টাকা দেওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন নেই এরপরে প্রিয়া যখন দেবীর সাথে ফোনে কথা বলছিল আর সে ভিডিওর ব্যাপারে বলছিল তখন সেটা সেলভাম শুনে ফেলে আর সেটা সে অর্জুনকে যেয়ে বলে অর্জুন প্রচণ্ড রেখে যায় অর্জুন তখন নেশায় বোধ হয়েছিল আর ওই সময়টাতে প্রিয়ার কথা তাকে বলাটা আমার সব থেকে বড় বোকামি ছিল অর্জুন রেগে গিয়েছিল তারপর আমি বলেছিলাম তাকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য আর আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম সেও রাজি হয়েছিল আমি বলেছিলাম আমরা প্রিয়ার সাথে ঠান্ডা মাথায় কথা বলবো আর ভিডিওটা তাকে ডিলিট করে দিতে বলবো অর্জুনও রাজি হয় এরপরে আর তেমন কিছুই হয়নি অন্যদিকে উপর থেকে প্রেশার দেওয়া হয়েছিল যে অর্জুনকে সরিয়ে সেলভামকে দেওয়ার জন্য আর এই জন্যই এমএলএ প্রশান্ত অর্জুনকে সরিয়ে সেই সিটটা আমাকে দিয়ে দেয় কিন্তু ভীরাপাণ্ডি বলে তুমি একটা কথা লুকিয়ে যাচ্ছ সেই মেয়েটির কথা প্রিয়ার কি হয়েছিল বলো আমাকে না হলে এখনই তোমার আঙুল কাটা শুরু করব ভয় দেখানোর পরে সেলভাম বলতে শুরু করে আমরা বলেছিলাম যে তার সাথে কথা বলবো এই জন্য একটা মাইক্রো নিয়ে রাস্তায় তার সাথে দেখা করি আর প্রিয়াকে বলি তুমি তো ওই দিক দিয়ে যাচ্ছ আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসবো উঠে আসো প্রিয় উঠে আসে এরপর আমি তাকে বুঝিয়ে বলছিলাম যে তুমি ঠিক আছে টাকা দেবে না ঠিক আছে কিন্তু এটা ভিডিও করার কি দরকার আর এটা নিয়ে ঝামেলা করার কি দরকার কিন্তু প্রিয়া রেগে গিয়ে বলেছিল পড়াশোনার নামে টাকা চাওয়াটা বিজনেস করাটা একটা অন্যায় আর সেটার প্রমাণ আমার কাছে রয়েছে আমি পুলিশ স্টেশনে যাব আর এতে রেগে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে থাকা অর্জুন রড দিয়ে প্রিয়াকে আঘাত করে এতে তার মাথা ফেটে যায় আর সেখানেই রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে সেলভাম বলে আমি অর্জুনকে অনেকবার বলেছি মেয়েটা মারা যাবে তাড়াতাড়ি তাকে হসপিটালে নিয়ে চলো কিন্তু অর্জুন
এখন তুমি ইলেকশনে দাঁড়িয়েছ মেয়েটি মারা গেলে আর এটা সামনে আসলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তারপরেও ওর জন্য আমার কোনো কথা শুনছিল না সে বলে টায়ার চেঞ্জ করতে আমি টায়ার চেঞ্জ করছিলাম আর এর মধ্যেই অর্জুন প্রিয়াকে দেখে আর সে তার লোভ সামলাতে পারে না প্রিয়া যখন তার জীবন নিয়ে লড়াই করছিল ঠিক ওই সময়টাতে নরপশু অর্জুন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তাকে ধর্ষণ করে কিন্তু আমি যখন এটা দেখতে পাই ততক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে প্রিয়া মারা গেছে এরপরেই সেই লাশটা আমরা একটা জায়গায় পুতে ফেলি সত্যি বলছি আমি প্রিয়াকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু ওই নরপশু অর্জুন তাকে বাঁচতে দেয়নি এতে ভীরাপান্ডি প্রচণ্ড রেগে যায় আর তাড়াতাড়ি সে অর্জুনের কাছে চলে আসে তার গোপন অঙ্গে আঘাত করে অর্জুনকে বলে তুমি কত বড় সাইকো একটা মেয়ে তার জীবন নিয়ে লড়াই করছিল আর ওই সময় তুমি তাকে রেপ করেছ তুমি তাকে মেরে ফেলেছ তুমি শুধু সেই মেয়েটাকেই খুন করনি তার সাথে তার স্বপ্নগুলোকেও মেরে ফেলেছ আর সাথে একটা পরিবারকে অর্জুন বলে কে বলেছে তোমাকে সব আমি আবার কাকে রেপ করলাম কোনো মেয়েকে মেরে ফেলে বা রেপ করে ক্ষমতা অর্জন করাটা আমার কাজ নয় আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে বিজনেস আমি পলিটিক্সের কিছুই জানি না শুধুমাত্র আমার বোন আমাকে জোর করেছিল বলেই আমি পলিটিক্সে এসেছিলাম ভীরাপান্ডি বলে তুমি বিজনেসটা ভালো করে জানো বলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটাকেও তুমি বিজনেস বানিয়ে ফেলেছ টাকা নিয়ে তাদেরকে পাশ করিয়ে দেবার লোভ দেখাও আর তারা দিতে না চাইলেই তাদেরকে মেরে ফেলো রেপ করো কবর দাও এটাই তো অর্জুন বলে তোমাকে এগুলো কে বলেছে ভীরাপান্ডি বলে ওই দিন তোমার সাথে যে ছিল সে সেলপাম বলেছে অর্জুন বলে তুমি ওকে চেনো না তুমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করো না ও যে কত বড় ক্রিমিনাল আমি ওকে আগে চিনতে পারিনি আমি তোমাকে সব সত্যি কথা খুলে বলছি তখন বীরাপান্ডি বলে তুমি যদি একটা মিথ্য বলো তোমার প্রত্যেকটা আঙুল কেটে ফেলা হবে অর্জুনেতে রাজি হয়ে যায় আর সে বলতে শুরু করে একদিন জননী এবং অর্জুন যখন গল্প করছিল তখনই তার বোন সেখানে চলে আসে এবং অর্জুনকে বলে তোমাকে কাউন্সিলর পদে দাঁড়াতে হবে যদিও অর্জুন প্রথমে মানা করে কিন্তু তার বোন তাকে জোর করে অর্জুন অবশেষে সেই অফিসে চলে যায় আর পার্টি অফিসে যাওয়ার পরেই কাউন্সিলর পদে তার নাম ঘোষণা করা হয় এটা শুনে কিছুটা অবাক হয়ে যায় সেলবাম কারণ নাম ঘোষণা করার ছিল তার সবশেষে সেলবামকে প্রশ্ন বলে তোমার ভাবির কথা রাখতেই ওকে দাঁড় করানো হয়েছে আর আমি জানি তুমি এতে কোনো মন খারাপ করবে না কারণ পরের বছর তোমার পালা থাকবে সেলবাম মাথা নাড়ায় এরপরে প্রশান্ত তাকে বলে অর্জুন আসলে পলিটিক্সের কিছুই বোঝে না তুমি সবসময় ওর সাথে থাকবে আর ও যে ওয়ার্ড থাকবে ওই ওয়ার্ডের সব লোকই আমাদের তাই ওইখানে কোনো টাকাই খরচ করতে হবে না জেতার জন্য অর্জুন এমনিতেই জিতে যাবে কিন্তু তারপরও তুমি ওর সাথে থাকবে এরপরে সেলবাম আর অর্জুন যখন একসাথে গাড়ি দিয়ে যাচ্ছিল অর্জুন তাকে সরি বলে আর বলে আমার সিটটা আপনার পাবার কথা ছিল কিন্তু তার মধ্যে আমার বোনের জোরাজড়িতে আমি পেলাম কিন্তু আপনি টেনশন করবেন না পরের বছর আপনি অবশ্যই পাবেন সেলবাম বলে আমি এতে কিছু মনে করিনি কিন্তু আমি কাউন্সিলরের থেকে উপরের পদে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম অর্জুন আর তার মধ্যে ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে যায় তখনই সেলবাম বলে আমি তোমাকে একটা অ্যাডভাইস দেই প্রশান্ত যেটা বলেছে সেটা ভুল ওই ওয়ার্ডের সব লোক আমাদের নয় আমি খবর পেয়েছি বিপক্ষ দলের অনেক লোক এবার বিপক্ষ দলকে ভোট দেবে আর এতে তোমার জিতার আশাটা অনেক কমে যাবে তাই আমাদের টাকা খরচ করতে হবে অর্জুন বলে নির্বাচন করার মতো এত টাকা আমি কোথায় পাবো সেলবাম বলে তোমার কোচিং সেন্টার আছে তো তখন অর্জুন বলে কোচিং সেন্টার থেকে আমাদের কেন টাকা দেবে সেলবাম বলে তুমি সেটা নিয়ে টেনশন করো না তুমি সবাইকে বলবে নিট এক্সামে পাশ করার জন্য প্রত্যেক স্টুডেন্টকে দশ লাখ টাকা দিতে হবে কারণ প্রাইভেট কলেজ থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে নিট এক্সামের প্রিপারেশন এবং পাশ করার জন্য এর থেকে অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হয় দিতে হয় তার থেকে আমি তাদের কাছ থেকে অনেক কম টাকাই চাইছি অর্জুন সেলবামের কথা মতো সেই স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলে আর যেখানে প্রিয়ও ছিল প্রিয়া এটার ভিডিও রেকর্ড করে ফেলে কিন্তু এটা যখন সেলবাম জেনে যায় সে অর্জুনের কাছে আসে আর বলে তোমার কথাগুলো একটি মেয়ে ভিডিও রেকর্ড করে ফেলেছে অর্জুন বলে তাতে কি আমি তো তেমন ভুল কিছু বলিনি ভিডিও রেকর্ড করলে আমার তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু সেলবাম বলে তুমি নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছ আর অপোজিশন পার্টি যদি এই ব্যাপারটা একবার জেনে যায় এই ভিডিওটা একবার দেখে ফেলে তাহলে এই ভিডিওটাই তোমার এগেনস্টে তারা কাজে লাগাবে এখনই চলো সেই মেয়েটার সাথে কথা বলে ওর কাছ থেকে ভিডিওটা ডিলিট করাতে হবে সেলবাম অর্জুনকে সেখান থেকে নিয়ে যায় কিন্তু অর্জুন বারবার বলছিল মেয়েটা যদি পুলিশে কমপ্লেন করে অথবা সে যদি চিৎকার চেঁচামেচি করে তাহলে অন্য কিছু হয়ে যেতে পারে কিন্তু সেলবাম তাকে সাহস দিচ্ছিল গাড়ি চালাচ্ছিল অর্জুন কথা ছিল প্রিয়ার সাথে তারা কথা বলবে কিন্তু সেলবাম প্রিয়ার কাছে যেতেই তাকে জোর করে গাড়িটা টেনে নেয় অর্থাৎ কিডন্যাপ করে এটা দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় অর্জুন আর তাকে বারবার জিজ্ঞেস করে এটা তুমি কি করলে মেয়েটা পুলিশের কাছে যে বলে দিলে কি হবে চিৎকার
রাজনীতি করতে গেলে এতটা ভীতু হলে চলে না এই মেয়েটার কাছে আমাদের প্রমাণ রয়েছে আর এই ভিডিওটা ফাঁস হয়ে গেলে তোমার নির্বাচন জেতা তো দূরের কথা তুমি নির্বাচনে দাঁড়াতেই পারবে না অর্জুন তারপরেও বলেছিল যে আমার কাউন্সিলার হওয়ার দরকার নেই আমার পদে তুমি দাঁড়িও কিন্তু তারপরেও তুমি মেয়েটাকে ছেড়ে দাও সেলবম বলে এইসব মেয়েদের কীভাবে সায়স্তা করতে হয় আমি জানি তুমি চুপচাপ গাড়ি চালাতে থাকো দেখা যায় সেখানে একটা রড ছিল আর প্রিয়া যেহেতু বারবার ওঠার চেষ্টা করছিল সেলভাম তার মাথা ধরে যাতা দেয় আর এতে করে রডের এক কোণা প্রিয়ার মাথার ভেতরে ঢুকে যায় প্রিয়া একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায় সেখান থেকে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হতে থাকে অর্জুন বলে মেয়েটা চুপ হয়ে গেল কেন তুমি কি করেছ পেছনে ফিরতেই সে রক্ত দেখে সে আরও ভয় পেয়ে যায় বলে তুমি এটা কি করলে মেয়েটা মারা যাবে আমাদের এখনই হসপিটালে যাওয়া দরকার কিন্তু সেলভাম বলে তুমি চুপচাপ গাড়ি চালাতে থাকো হসপিটালে নিয়ে গেলে পুলিশ কেস হয়ে যাবে সব কিছু জানাজানি হয়ে যাবে তোমাকে যেটা বলছি সেটা করো না হলে তুমি তোমার সব কিছু হারাবে সেই রাস্তাটি এসে অর্জুন গাড়ি থামায় আর সে সেলভামকে বলে আমাদের এখনই হসপিটালে নিয়ে যাওয়া দরকার মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে না হলে আমরা মার্ডার কেসে ফেঁসে যাব কিন্তু সেলভাম বলে ওকে মরতে দাও এসব গেস কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সেটা আমি জানি তুমি টেনশন করো না তোমার তো কাউন্সিলার হতে হবে তাই না আর এখন যদি এটা কোনোভাবে জানাজানি হয়ে যায় তাহলে বুঝতেই তো পারছো চারদিকে এটা ভাইরাল নিউজ হয়ে যাবে অর্জুন বলে হোক আমি এখনই পুলিশকে ফোন করব ঠিক তখনই সেলভাম বলে মেয়েটাকে কে খুন করেছে তুমি খুন করেছ এই মেয়েটা কার কোচিং সেন্টারে পড়ে তোমার এই মেয়েটা কার ভিডিও ধারণ করেছিল তোমার সব প্রমাণ তোমার বিরুদ্ধে এখন তুমি যদি পুলিশকে ফোন করো তাহলে পুলিশ তোমাকে ধরবে আমাকে নয় তোমার মুখের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না পুলিশ ভাববে তুমি প্রমাণ লোপাট করার জন্য একটি মেয়েকে কিডন্যাপ করে খুন করেছ তখনই অর্জুন বুঝতে পারে সেলভামের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেলভামকে বলে তুমি কাউন্সিলারের সিটের জন্যই তুমি আমার সাথে এমনটা করলে তাই তো সেলভাম বলে তুমি আমাকে ভুল বুঝছো আমি যদি সিটের জন্য এমনটা করতাম তাহলে তোমার ভিডিওটা সেই মেয়েটার কাছ থেকে নিয়ে সবার কাছে ছেড়ে দিতাম ভাইরাল করে দিতাম তোমাকে এমনিতেই এই পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারতাম আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই তোমার কাউন্সিলার পথ ফিরে পেতে হলে এই মেয়েটার লাশ গায়েব করতে হবে আমাকে সাহায্য করো আর নিজেও ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো অর্জুন বুঝতেই পারছিল না সে কি করবে চুপচাপ সেখানে বসেছিল ঠিক ওই সময়টাতে সে দেখতে পায় প্রিয়া তখনও জীবিত আছে সে শ্বাস নিচ্ছে সে সিলভামকে চিৎকার করে ডাকে আর বলে প্রিয়া বেঁচে আছে আমাদের এখনই হসপিটালে যেতে হবে চলো কিন্তু সেলভাম সেখানে আসে না প্রিয়াকে একটু মুখে পানি দেওয়ার পরেও প্রিয়া একটু পরেই সেখানে মারা যায় এতে করে অর্জুন আরও হতাশ হয়ে যায় আর সেলভামকে বলে তুমি কেন মেয়েটাকে মেরে ফেললে সেলভাম তার কথায় কোনো গুরুত্বই দেয় না বরং মেয়েটাকে মাটি চাপা দিয়ে তার সেখান থেকে চলে আসে অর্জুন বলতে থাকে আমি কোনোভাবেই প্রিয়ার মৃত্যুটা মেনে নিতে পারিনি ও আমার হাতেই মারা গেছে আমি কোনোভাবেই ওকে বাঁচাতে পারিনি আর এই জন্য আমি একবারই শকড ছিলাম এর কিছুদিন পরে হঠাৎ করে পুলিশ এসে আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় এরপরেই এমএলএ প্রশান্ত তার ক্ষমতার মাধ্যমে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে আর আমার বোন আমাকে বলে আমি আর জননী যেন অন্য কোথাও যেয়ে ঘুরে আসি এখানে কোনো প্রবলেম হলে তারা দেখে নেবে আমি সেটাই করি কারণ আমি একেবারেই সব কিছু মেনে নিতে পারছিলাম না কয়েকদিন পরে যখন আমি ফিরে আসি তখন আমি দেখতে পাই আমার কাউন্সিলার সিটে সেলভাম দাঁড়িয়েছে আর আমি তখনই সব কিছু বুঝতে পারি যে সেলভাম আমাকে শুধুমাত্র ব্যবহার করেছে আমি তার কাছে চলে যাই এবং তাকে হুমকি দিয়ে বলি সে এটা কেন করলো আর আমি তাকে ছেড়ে কথা বলবো না আর আমি সেখান থেকে চলে আসি ভীরা পাণ্ডি বলে আমি যদি কোনোভাবেও জানতে পারি তুমি একটা কথা আমাকে মিথ্যে বলেছ তাহলে তোমার প্রত্যেকটা আঙুল তুমি হারাবে অর্জুন বলে আমি সত্যি বলছি বাইরে আসার পরে ভীরাপাণ্ডি ভাবতে থাকে সে কাকে বিশ্বাস করবে কি আসলে প্রিয়াকে মেরেছিল আর কেই বা প্রিয়াকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল তখনই ভীরাপাণ্ডের অর্জুনের সেই রাতের কথা মনে পড়ে যেদিন সে অর্জুনকে কিডন্যাপ করবে সেদিন অর্জুন তাকে বলেছিল মদ খেয়ে সে গাড়ি চালাতে পারে না মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে গেলে গাড়ির গিয়ার অটোমেটিক শিফট হয়ে যায় আর তখনই তার মনে পড়ে যে সেলভাম বলেছিল যেদিন তারা প্রিয়াকে কিডন্যাপ করেছিল সেদিন অর্জুন মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল তার মানে সেলভাম মিথ্যে বলেছে সেলভামই তার ক্ষমতা হাসিলের জন্য প্রিয়াকে রেপ আর খুন করেছে এরপরে তার বডিটা মাটি চাপা দিয়েছে এদিকে সেলভাম দেখতে পায় তার মোবাইলটা সেখানেই ছিল সে ভয়েস কমেন্টের মাধ্যমে তার একজন লোককে কল করে এবং সেই লোকের সাথে তার লোকেশনটাও শেয়ার করে দেয় এরপরে বীরপাণ্ডি সেখানে চলে আসে আর সেলভামের মোবাইলটা চেক করে দেখা যায় অর্জুনের কথা মতো সেলভামের মোবাইলে একটা ভিডিও ছিল যেখানে অর্জুন প্রিয়ার লাশটাকে মাটি চাপা দিচ্ছে আর সিলভাম অপর পাশ থেকে তাকে এইসব করার জন্য বলছিল তখন সে বুঝতে
কিন্তু দেবী কি দোষ করেছিল আমাকে সবকিছু খুলে বলো নাহলে আমি তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব সেলভাম বলে মেয়ে হত্যা প্রতিশোধ নেওয়ার ভালো একটা প্ল্যান করেছো তুমি কিন্তু তোমার প্ল্যানে একটু ভুল হয়ে গেছে তুমি আমার মোবাইলটা পাশে রেখে গিয়েছিলে যার ফলে ভয়েস কমান্ডে আমি আমার লোকদের বলে দিয়েছি যে তুমি আমাকে কিডন্যাপ করছো মারতে চাইছো আর লোকেশনটাও শেয়ার করে দিচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এখানে চলে আসবে তখনই দেখা যায় সেখানে রাজা সহ আরও কয়েকজন লোক চলে আসে আর তারা বীরাপান্ডিকে মারতে শুরু করে কিন্তু বীরাপান্ডিও তাদের সাথে ফাইট করে সেলভামের লোকেরা বীরাপান্ডির কাছে পরাজিত হয় আর তারা সেখান থেকেই পালিয়ে যায় এদিকে সেলভাম যেহেতু সব কথা খুলে বলছিল না এই জন্য সেই লোকগুলো সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরেই ভীরাপান্ডি সেলভামের একটা আঙুল কেটে ফেলে সেলভাম ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে অবশেষে সে বলতে শুরু করে সেই দিন অর্জুন তাকে ট্রেড দিয়ে যাওয়ার পরে সে ভাবে প্রতিশোধ নেবে আর এই জন্যই একটা ফোন নিপের করে সে আর তার কয়েকজন লোককে ডাকে আর বলে এই ফোনটাকে আমি যেখানে বলবো সেখানেই ডেলিভারি করে দেবে দেখা যায় সেই ফোনটাকে ডেলিভারি করতে বলা হয়েছিল বীরাপান্ডির বাড়িতে মোবাইলটা বের করে যখনই দেবী সেই ভিডিওটা দেখে সে দেখতে পায় প্রিয়ার লাশটা সেখানে পড়ে রয়েছে আর পাশে কবর ঘুরছে অর্জুন এটা দেখে সে হতবাক হয়ে যায় কান্নায় ভেঙে পড়ে তখনই সেখানে ভীরাপান্ডি চলে আসে ভীরাপান্ডিও যখন ভিডিওটা দেখে সে একেবারেই ভেঙে পড়ে তাড়াতাড়ি সে দেবীকে দেখে পুলিশের কাছে যায় দেবী বলে বাবা তুমি যেও না আমার ভয় করছে বীরাপান্ডি বলে আমি পুলিশ আর লয়ারকে এই ভিডিওটা দেখাবো আমার মেয়েকে উদ্ধার করতে হবে বীরাপান্ডি দেবীকে রেখেই সেখান থেকে বের হয়ে আসে সে প্রথমে লয়ারের কাছে চলে আসে কিন্তু সেখানে সেই লয়ার ছিল না তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল বীরাপান্ডি তাকেই ভিডিওটা দেখায় আর সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে আপনি এখনই পুলিশের কাছে যাবেন না স্যার আসুক আমি তাকে ভিডিওটা দেখাই সে যা বলে আমরা সেটাই করব আপনি এখনই বাসায় চলে যান বীরাপান্ডি কাঁদতে থাকে আর বলে আমার মেয়েটাকে যে করেই হোক উদ্ধার করুন ওর অন্তত শেষ ক্রিয়াটা আমাকে ভালোভাবে করতে দিন সেই লোকটা বলে আপনি টেনশন করবেন না স্যার আসার সাথে সাথে আমি তাকে বলবো বীরাপান্ডি ভিডিওটা দিয়ে সেখান থেকে চলে আসে এরপরে সে অ্যাসিস্ট্যান্ট কল করে সেলভামকে আর বলে তুমি তো ফেসে গেছো সেই অর্জুনের ভিডিওটা আমার কাছে রয়েছে যে প্রিয়াকে মাটিতে কবর দিচ্ছে এটা শোনার পরে সেলভাম বলে অর্জুন সেটা করছে তাতে আমি কি করে ফাঁসলাম এদিকে দেবীকে দেখা যায় সে শিবাকে কল করে আর সব কিছু খুলে বলে শিবা বলে আমি এখনই আসছি এদিকে সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট দেবাকে বলে সবাই শুধু ভিডিওটা দেখেছে কিন্তু ভিডিওর পেছনের সত্যতা আমি দেখেছি আমি তোমাকে দেখাচ্ছি চেক করো তখনই সেই ভিডিওটা সেলভাম ভালো করে দেখতে থাকে যেখানে সেই ভিডিওর ভেতরে গাড়ির লুকিং গ্লাস দেখা যাচ্ছিল যে লুকিং গ্লাসের ভেতরে দেখা যাচ্ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে ভিডিও করছিল সেলভাম আর এতেই বোঝা যায় যে এই মার্ডার কেসে তারা দুজনই সমানভাবে জড়িত আর এই ভিডিওটা যদি একবার ফাঁস হয়ে যায় তাহলে তার কাউন্সিলর পথ চলে যাবে সেলভাম ভয় পেয়ে যায় আর বুঝতে পারে সে কত বড় ভুল করে ফেলেছে সেলভাম সেই লোকটাকে বলে তুমি কি চাও সেই লোকটা বলে আমাকে এক কোটি টাকা দিতে হবে সেলভাম বলে এত টাকা আমার কাছে এখন নেই আমি তোমাকে এখন পঞ্চাশ লাখ দিচ্ছি আর সেই ভিডিওটা আমাকে হ্যান্ড ওভার করে দাও দুই দিন পরে বাকি পঞ্চাশ লাখ টাকা তুমি পেয়ে যাবে সেই লোকটা বলে আমি এতটাও বোকা নই তুমি আজকে আমাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে যাবে এরপরে দুই দিন পরে ভিডিও নিয়ে যাবে এবং বাকি পঞ্চাশ লাখ টাকা আমাকে দিয়ে যাবে সেলভাম এতে রাজি হয়ে যায় এদিকে সেবা দেবীর কাছে পৌঁছে যায় আর দেবী তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে অন্যদিকে টাকার ব্যাগ নিয়ে সেলভাম পৌঁছে যায় সেই লয়ার অফিসে যেখানে সেই লোকটা একাই ছিল সে ব্যাগ খুলে টাকা চেক করতে থাকে ওই সময়টাতে সেলভাম তার গলায় আঘাত করে তাকে সেখানেই মেরে ফেলে এদিকে শিবা দেবীকে শান্ত হতে বলছিল তখনই সেই লোকগুলো আবারও সেখানে চলে আসে শিবা আর দেবীকে সেখানে মারতে শুরু করে শিবা তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সেই লোকগুলো কোনো কথাই শোনে না শিবা এবং দেবী দুইজনকে সেখানে নির্মমভাবে মেরে ফেলে তারা সেখানে ভীরাপান্ডিকে খুঁজেছিল কিন্তু তাকে না পেয়ে তারা সেখান থেকে চলে যায় আসলে সেলভাম ভেবেছিল পুরো দুষ্টে সে অর্জুনের ঘাড়ে দিয়ে দেবে সবাই যখন জানতে পারবে যে অর্জুন প্রিয়াকে খুন করেছে এবং মাটি চাপাই দিয়েছে আর এই ভিডিওটা প্রিয়ার পরিবার যখন পেয়ে যায় তারা যাতে কোনো পুলিশ কেস বা অন্য কিছু করতে না পারে তাই তাদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অর্জুনের লোকেরা সেই পুরো পরিবারটাকেই মেরে ফেলে বীরাপান্ডি যখন বাড়িতে ফেরে এটা দেখে সে হতবাক হয়ে যায় এতক্ষণ সে তার মেয়ে প্রিয়াকে হারিয়ে প্রায় প্রাগল ছিল এখন যখন দেবীকেও সে হারিয়ে ফেলে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে সে দেবীর লাশটা বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে সাথে সাথে সে অ্যাম্বুলেন্সে কল করে এদিকে সব কিছু শোনার পরে ভীরাপান্ডি সেলভামকে বলে আমি যদি এখন আগুন লাগিয়ে দেই সেই গ্লুর সাথে আগুনটা আরও বেশি ভালোভাবে জ্বলবে ফলে তুমি এবং এই
नयो बा पाँच मिनट मध्य ये असिडा एखे पड़े जाए सेटार सेटे फोटाओ तुम शुले गेले तुम एखने बसे बसे मारा जा कारण जख ही हमें सूचटा देव तक विद्युत फले जारे थका असिड और बस गरम होते थक पाँच मिनट समय मध्य ये जार्ट फेटे जाए छय मिनट समय ये असिड तुम्हारे पड़े तई निजे बाचिए नाओ सिलबाम बोले भूल हो गए क्षमा कर दाओ एम भूल आर कख करबना से वीरापांडिर का निजे जीवन भिक्षा चाहते शुरू कर क्योंकि वीरापांडी को कथा ना शुने से सूचटा अन कर चले जाए और एदि सिलबाम निजे के बाचान से ग्लू थे निजे के छाड़ चेष्टा कर ये धीरे धीरे तरह चामागुलो तर हाथ खसे जो थे रक्त बेर होते थे और अन्दि समय चले थे एदि पाँच मिनट शेष हो जाए सेलबाम निजे के पुरोपुर भाव छड़ाते पर ग्लू थे और जार फले छये समय से काचर जार भेगे एसिड से पड़े जाए सेलबामो निश्चुप हो जाए कारण से असिडर जार के किसुटा असिड सेलबाम बुकर मध्य पड़े जेटा सेलबाम बुक के गलिए फेले और सेलबाम से शेष निश्वास त्याग कर एरपर वीरापांडी चले आसे अर्जुन का और से सोफार भेतरे लिकुईड ढेले देते अर्जुन से ग्लू थे निजे के छड़िए नहीं जो पे वीरापांडी तुम्हें मे के बाचान चेष्टा कर मृत्यु समय तर मुखे पानी दिए और यही तुम्हें जीवित झेड़े दीची कंतु एक मार्डर साथ तुम्हें जड़ित छे और प्रिया के किडनैपिंग तुम्हें जड़ित छे तई तुम्हें समान अपराधी और ए शस्ती तुम्हें पेते ही ये भिडियोर भेतरे प्रमाण रही है जो तुम्हें निर्दोष ये भिडियो नहीं तुम पुलिस जाए सारंडार कर क्योंकि को जदि चालाकी कर चेषा करो अर्थात भिडियो डिलीट करार चेषा करो अथवा पाली जा चेषा करो तो तुम्हें आबार खुजे बेर करब एवं निशंस भावे खून करब अर्जुन बोले तुम्हें तो तुम्हार प्रश्न उत्तर पे गे और हमें दोटो आंगुल हारिए क्या शास्ती पाई वीरापांडी तुम्हें तो शुदुम्र तुम्हार दोटो आंगुल हारिए और दोटो प्राण हारिए दोटो प्राणर का तुम्हारे दोटो आंगुल कि नये तुम्हें जेटा से दिखे देखा जाए एक लोक बोल सबकि अरेंजमेंट करो से चले तक ही एक गाड़ी से चले आसे और वीरापांडी से नामे वीरापांडी से काटते शुरू कर ठीक तक ही से लोकटा इसे बोले एक शांत करो निजे के तक ही देखा जाए वीरापांडी तरह मुखोश खुले फेले देखा जाए से वीरापांडी छा एत जा देखे से छो शिवा शिवा तर कम्पान मध्यमे वीरापांडिर मुखर मत एक प्रस्तुति तैरि कर पड़े से बदलाटा ने कारण वीरापांडी आगे ही मारा गए से दिन जो तरह से आक्रमण है वीरापांडी से चले आसे और अम्बुलेंस के कल कर देवी और शिवा के हस्पिटाले नहीं जावा क्योंकि देवी और प्रियार ये अवस्थार पर वीरापांडी निजे कार धरे रखते पर श्वाकष्ट शुरू है और से मारा जाए हस्पिटाले नहीं जावर आगे कैक दिन पर ही शिवार ज्ञान फेरे शिवा ज्ञान फिरते ही देवी कथा जिज्ञेस कर शिवार बंधु बोले देवी ठीक आशे रूमे आ क्यु आप वीरापांडी के बाचाते पर सबकिछ शुरार पर शिवा जेको किस्था करते हैं एम जे दीते एक जन मानुषर स्वार्थर जो पूरा एक परिवार ध्वस हो गए तर बंधु बोले तुम्हारा टेंशन करो ना अपना निश्चय किस एक करब और एरपर ही तरह प्लान जाते पुलिस जो को तरह धरे फेले ता जाते वीरापांडिर नाम दीते जाते शिवा के को भाई अरेस्ट करते ना और यही तरह क्षेत्र कर तक ही शिवा कल्पना करते थे मुभिर शुरूते बाला और तर लोक जख अटो एक ऐले के पाठिए दिए तर मतर बोतल नहीं रेखे से शिवा और से मतर बोतले विष मशानो जार फले मत खे से सबा मारा गए कारण ये लोकगुल सेलबाम कथा देवी और शिवार ऊपर हमला कर शिवा सेटार प्रतिशोध नहीं शिवा कथा दिए जत खा पर्त से प्रतिशोध नीते तुणा पर्त से वीरापांडी लाश पड़ा शेष क्रिया करना और सेटाई कर अवश्य से वीरापांडी शेष क्रिया और आसार समय शिवा बोले साधारण मानूष साधारण भाई थकते पचंद करी कंतु क्यों जदि परिवार दिखे हाथ तोले परिवार क्षति करार चेषा कर तक हमें का झेड़े कथा बोली से जत बड़ क्षमतावान होक ना क्यों तई साधारण मानुष के दुरबल भावा बंध कर ताओ चाहले परे हिंस होते ताओ चाहले अनेक किस करते एखने मुविटा शेष हो जाए तो मुविटा अपन केम लेगे कमेंट कर जानाते पर भिडियो भलो लागले लाइक कमेंट शेयर कर पास एचड़ा भिडियो भलो लागले चैनल के सबसक्राइब कर रखते पर नतून भिडियो नोटिफिकेशन पे चाहले बेलबन अन कर रखते पर फेसबुक पेज और इन्स्टाग्राम आईडी फलो दिए रखते जो प्रयोजन से खानते कन्टैक्ट करते भिडियो एत खण धर्ज धरे देखार जो धन्यवाद पुरो भिडियोते कौ भूल हम क्षमस्वरूप दृष्टि देखें आशा करी